ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ശർക്കുരുപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കുരുപ്പേരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ശർക്കുരുപ്പേരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഓണത്തിന് ശർക്കുരുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശർക്കുരുപ്പേരി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ല മൂത്ത അഞ്ച് നേന്ത്രക്കായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത നേന്ത്രക്കായ ആവണം അതും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വാടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ശർക്കുരുപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ കായ വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കായ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കായ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് തലയും നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ തൊലി തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം അതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടർത്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമത്തെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും നല്ല കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും എല്ലാം അതും അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടുന്ന് കായയുടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കനത്തിലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതേ കനത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് കറി ശർക്കുരുപ്പിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് കാരണം ഇതുപോലെ എല്ലാം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എല്ലാ കായും ഞാൻ ഇതേപോലെ നടു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കായയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം കിടക്ക് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയില് മുങ്ങി വറക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് ഓയിൽ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിന് മുങ്ങി വറക്കാവുന്ന ഓയിൽ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കായ മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി മുറിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു വന്നൊന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി പതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്ന് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കായൊക്കെ നന്നായി വേവ് നമ്മുടെ കായ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് നമ്മളിത് വറക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായ അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടില്ല ഈ പതിയൊക്കെ പോയി നന്നായി ഒന്ന് ക്രിസ്പിയായി വരണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരും അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റേൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാറട്ടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഈ പതിയൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടി ഇതായി വരും അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ പൊട്ടണ സൗണ്ടൊക്കെ നിൽക്കണം
അപ്പൊ എല്ലാതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റേൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇടാ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കയ്യിലിന്റെ മോളിലേക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുമ്മയ്ക്ക് കയ്യുമ്മയ്ക്ക് ഓയില് തെറിച്ച് വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓയിലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോ നമ്മൾ ഓയിലിലൊക്കെ എപ്പോഴും വറക്കുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യൊക്കെ ചിലപ്പോ പൊള്ളി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇതും കൂടി ഞാനൊന്ന് വറക്കെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ചേർത്ത കാരണം തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിൾ ഇത് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായ ചുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മളിത് വറക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാവും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് വറുത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തി മുരിഞ്ഞു വരുന്ന വരേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്ക ഇത് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ കാ കായൊക്കെ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളവും മഞ്ഞൾ വെള്ളമൊക്കെ തെളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഇത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറ തോന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കായക്ക് കറയുടെ അംശം നല്ലതാ ശരീരത്തിന് അത് കാരണം ഞാൻ ഇത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇത് ശർക്കര ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അളക്കുമ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വേണ്ടില്ലേ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇടുമ്പോഴെല്ലാം സൗണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയാട്ടോ ക്രിസ്പി ആയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു ബൗളിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടുന്നെങ്കിൽ ശർക്കര വറുത്തെടുത്ത് കായ വറുത്തെടുത്തില്ല നമ്മുടെ ശർക്കര വറുത്തിട്ടുള്ള ആ ഓയിലിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലില് ഞാൻ കായ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഓയിൽ കൂടുതൽ ചേർത്തെടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണും ചെയ്യുക പഴം വറുത്തതും കായ വറുത്തതും കൊള്ളി വറുത്തതും ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്ന ടൈമിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയിട്ട് കാണും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടിക്കുള്ള കായ ഈ കനത്തിൽ കട്ടി വറുത്തെടുത്തത് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെല്ലം ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് ഒരു നാലച്ച് ഈ ഒരു സൈസ് ഉള്ള നാലച്ച് ബെല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെല്ലം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ബെല്ലം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബെല്ലം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബെല്ലം വെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതിലത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ
വീഴുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നൂലിന്റെ ഒരു അംശം ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നീ നൂലിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ വരുന്നില്ലേ ആ ഒരു പാകം ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക എനിക്ക് ഇതിന്റെ വീഡിയോയില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടി കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നൂലിന്റെ പോലെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ ആവുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു വിധം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ആവാണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൂലിന്റെ പരിവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമില് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് കായ വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ശർക്കരയുടെ പാനിയിലേക്ക് കായ വറുത്തത് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചുക്ക് പൊടിയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം കൂടി ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നേരത്തെ കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളൊരു കാൽ ഭാഗം കൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ പഞ്ചസാര അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞു സ്പൂൺ ആയ കാരണം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ വരും ഈ ഷുഗർ ഷുഗറിന്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം പോയി കിട്ടും നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കളർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കൂടിയ പോലെ ഒക്കെ തോന്നും നമ്മൾ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മള് ബാക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചുക്കും ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും നല്ല ജീരകം കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമില് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശർക്കര ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടുത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ മടിയാവും അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ബിഗിനേഴ്സിനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇടാൻ പറ്റിയത് അപ്പം എല്ലാവരോടും അതിനുള്ള ഒരു ക്ഷമയും പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഓണമൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ് ബാക്കി ബാക്കി